എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇവിടെ കാലത്ത് ഏഴ് മണിയാണ് സമയം ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ ആ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ നടക്കണേന്ന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ പുതിയ ആളാണെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി അധികം സമയം കളയാണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് പോവാം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കിച്ചൺ ഇപ്പം ആകെ അലമ്പായിട്ട് കിടക്കാണ് പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഈ വണ്ടി വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതിനെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രണ്ട് ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വീടിനകത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പേപ്പറും പ്ലാസ്റ്റിക്കും കിച്ചൺ ഐറ്റംസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസും വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ താഴെ കൊണ്ടുപോയിടും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പോളിസി ഇതാ വരുന്ന പച്ച വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വണ്ടി ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ താഴെ പോയിട്ട് ആ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ രണ്ട് മൂന്ന് ഇതുണ്ട് മൂന്ന് ബോക്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒരെണ്ണത്തിൽ പേപ്പർ വേറെ സാധനങ്ങളും പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തിൽ കറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കിച്ചൺ ഐറ്റംസുമാണ് അപ്പം ഇത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഫാമിലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഒന്നര മാസത്തേക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കെങ്കിലും മിനിമം ഇത് ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ മതിയാവും വേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടാലും അത്യാവശ്യം സ്ഥലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇതിനൊരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് യൂറാന്ന് തോന്നുന്നു ഇയർലി ഫീസ് പിന്നെ മാസം മാസം എടുക്കണ എടുക്കാൻ വരണേന് അത് വേസ്റ്റ് എടുത്തു പോകണേനൊരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് യൂറോ ഉണ്ട് അത് ഈ പേപ്പറും പ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കണേനൊന്നും കാശ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കിച്ചൺ ഐറ്റംസ് എടുക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് തോന്നുന്നു കാശ് അതൊരു കറുത്ത ബോ ബോക്സ് വേറെ ഉണ്ട് അത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടി വരണോണ്ട് അപ്പുറത്ത് റോഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് അത് ഞങ്ങളുടെയാണ് ഒരെണ്ണം അതിൻ്റെ അകത്ത് കിച്ചൺ ഐറ്റംസ് ആണ് അതിപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് വണ്ടി വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് വണ്ടി തന്നെ അവിടെ വെക്കും അതായത് ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവേഴ്സൊക്കെ ഒരൊറ്റ ആൾ ഒരു ഡ്രൈവർ മാത്രമേ ആ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റംസ് സിസ്റ്റമാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകണേന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാലത്ത് ബസ്സൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി മറ്റേ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് പോകുകയല്ല ചെയ്യുക അവർക്കൊരു റൂട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇപ്പോൾ ആ റൂട്ടിൽ പോയി അവർ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു വഴി കൂടെ അവർ വരും എന്നിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കണ സ്ഥലത്തേക്ക് ആ വണ്ടി വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് അവിടെ നിന്ന് ആ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറായി ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവരിങ്ങോട്ട് വരുമോ നോക്കട്ടെ ഇല്ല അവർ വന്നില്ല അപ്പം ഞാനിനി കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവരിപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊക്കെ പോയി എടുത്തിട്ട് വരും ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് വന്ന് അവരപ്പം അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഒരു പച്ച വണ്ടിയുണ്ട് ആ വണ്ടിയിലിപ്പോൾ ആ ആ അതായത് ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വേസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്തായാലും ആ വണ്ടി വരും ആ ആ മാഡം ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി വലിയ തംസപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത് നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ എന്താ ഒരു കാലത്ത് ഒരു ആറര ഏഴ് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് അവർ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ ഒരു വില്ലേജ് മൊത്തം ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഈ വീടത്തെ രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പുറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് സംഭവം തീർന്നത് അല്ലേ പുള്ളിക്കാരൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പോലും ഇല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആവുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും ഈ സംഭവം ഇഷ്ടമായി ഒരുപാട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരൊറ്റ ആളുടെ പണി മാത്രം മതി അതിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്ടും ആവശ്യമില്ല ഈസി ആയിട്ട് സംഭവം നടക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇത് അതായത് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് താഴത്ത് വീണാലോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര റെയർ കേസാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കേസിലും ഒന്നും അങ്ങനെ വീഴാറില്ല താഴത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അങ്ങനെ പുറത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും ഇത് മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ചിലപ്പോൾ താഴെ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരു നല്ലൊരു സിസ്റ്റമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായും എത്രയും വേഗം തന്നെ കാണാം ടിൽ ദൻ സാനിങ് ഓഫ് മലയാളി അയ്യോ ഒരു കാര്യം മറിയാൻ മറന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ